Good morning students today we are discuss about the NDA second examination which is held on 17 November of 2019 first of all aap sabhi logon ko hamare taraf se best of luck aap sabhi log is exam mein best kare better kare aur is exam ko crack kariye not only crack but also you are become final selection in this examination तो इस एग्जामिनेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक जीएस का पेपर होता है एक मैथ्स का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है हम जीएस के पेपर में डिस्कस करेंगे उसमें भी जीएस के पेपर में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं उस पोर्शंस में हम जोग्राफी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जोग्राफी में वो कौन कौन से पोर्सन्स हैं जहाँ पर आप जो है मैक्सिमम वर्कआउट करके ये मिनिमम वर्कआउट करके मैक्सिमम जो है कि आप अप्रोच कर सकें मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें तो अगर हम जोग्राफी की बात करें तो जोग्राफी में एक वर्ल्ड जोग्राफी है और एक जो है कि इंडियन जोग्राफी है वर्ल्ड जोग्राफी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंडियन जोग्राफी से भी क्वेश्चन जा, पूछे जाते हैं बट स्टूडेंट्स इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो जोग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे हालांकि क्वेश्चंस ऑफ नंबर आपके जोग्राफी में इंडियन जोग्राफी से मैक्सिमम रहेंगे उसमें भी जो मैक्सिमम जोग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चंस होंगे आपके करंट बेस्ट सपोज दैट अगर करंट बेस्ट अगर जोग्राफी की बात किया जाए जैसे वर्ल्ड जोग्राफी पर हम बात करें तो अभी हाल ही में एक जो है आईलैंड के बारे में अभी हाल ही में एक आईलैंड बहुत ही समाचारों में था जिसका नाम है तुघाली आईलैंड जो तुघाली आईलैंड है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुघाली आईलैंड है कहाँ ये किस देश का आईलैंड है किस ये ओशियन में है या सी में है तो अगर आप ये करंट से इधर पाँच से छः महीने के छः महीने अप्रॉक्सीमेट अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है अप्रैल में हुआ था तो वहाँ से लेकर के आप नवंबर तक या ये अक्टूबर तक के ये सारे करंट्स को आप अगर आप देखते हैं तो उसमें जितने भी जोग्राफी से रिलेटेड चाहे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो ठीक है नेशनल पार्क हो रिवर्स हो डैम्स हो इंटरनेशनल अगर ये इशूज़ की बात करें तो जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में जो है कि आग लग गई और आग लगी हुई थी तो सबसे पहले बात तो आप अमेजन ये अमेजन रिवर्स है कहाँ अमेजन वेशिन कहाँ है अमेजन वेशिन में ये जो जंगल पाए जाते हैं ये किस तरह के जो जंगल हैं किस तरह की यहाँ पर जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए ठीक ऐसे ही जैसे अभी हमने बात किया तुगाली आइलैंड तो तुगाली आइलैंड है कहाँ इनके बारे में आप अगर आप जानते हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना है आप यहाँ से इनके बारे में आप जो है जानकारी हासिल करें तो मेरे कहने का मतलब जो ये पीछे चार से तीन चार से पाँच छः महीने के बीच जो भी ये घटनाएँ घटित हुई हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर और इससे रिलेटेड जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड जो सूचनाएँ हैं आप उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक आप महत्व देते हैं तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे दूसरा पोर्शन अगर हम बात करें इंडियन जोग्राफी की तो इंडियन जोग्राफी आपको डिटेल से जाननी है वहाँ से डिटेल स्टडी कीजिए इंडियन जोग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वो करंट बेस्ड ही होंगे आप करंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि अभी हाल ही में तीन आईलैंड के नाम जो है चेंज कर दिए जबकि हालांकि पिछले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और कुछ ही महीने पहले जो है नरेंद्र मोदी जी ने इन तीन आइलैंड्स का नाम चेंज किया था ठीक है तो ये आइलैंड है कहाँ ठीक वैसे ही अभी हाल ही में एक जो है कि जो नेवल बेस नेवल जो आर्मी हमारी है नेवल आर्मी उसके जो चीफ उन्होंने एक जो है कि एक बेस कैंप पर ये नेवल बेस कैंप पर यात्रा किया था वो नेवल बेस कैंप जैसे आई उसका बाँच आई एन है कहाँ ठीक है उसके साथ में और भी हमारे जो ये जितने ये आर्मी जो पी एस यूज हैं आर्मी जो बेस सेंटर्स हैं आर्मी सेंटर्स हैं इन सब के बारे में आप जो है मैक्सिमम आप जो है क्या करिए इनके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सिचुएशन के बारे में आप जानें ठीक है ये है कहाँ ये कौन कौन से जो जैसे आई बेस हुआ आई करवार हुआ आई बांझ हुआ ठीक है कारिंद जो है कि आई कारिंद हुआ ये सब हैं कहाँ इनके सिचुएशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए साथ में जितने भी आपके इंटरनेशनल या नेशनल जो ये घटनाएं घटित होती हैं वहाँ से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सोलोमन आइलैंड सोलोमन आइलैंड एक जो आइलैंड कंट्री है विच इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन यू कैन से इट्स ए 
ओशनियाई कंट्री ओशनियाई कंट्री मतलब पैसिफिक ओशन में जो जितने भी आइलैंड कंट्रियां पाई जाती हैं इन सभी आइलैंड कंट्रियों को हम ओशनियाई कंट्री कहते हैं इन ओशनियाई कंट्रियों में एक सोलोमन आइलैंड कंट्री है तो सोलोमन आइलैंड कंट्री का ही तुहाली जो है कि आइलैंड है जिसको जो है अभी हाल ही में ये चीन की एक जो है कि एक कंपनी है जिसका नाम है सैम इंटरप्राइजेज ग्रुप सैम इंटरप्राइजेज ग्रुप को जो है ये तुघाली आइलैंड जो है 75 फाइव ईयर के लिए लीज पर दिया गया है तो इससे रिलेटेड अब यहाँ का जो है पूछा जा सकता है आपसे कि सोलोमन की राजधानी क्या है सोलोमन की करेंसी क्या है ठीक है तुघालू आइलैंड है कहाँ तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इंटरनेशनल से संबंधित वहाँ से आप जो है ये सारे जो है कि जानकारियों को ये क्या करिए एकत्र कीजिए और आप जागरफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप जो है कि तैयार कीजिए तैयार करने में आप मैक्सिमम अपना समय जो है कि इंडियन जोग्राफी में दीजिए इंडियन जोग्राफी में जितने भी इंडियन जोग्राफी के जो फिजिकल जोग्राफी है फिजिकल जोग्राफी में ये माउंटेन एंड पिक्स इनके बारे में आप सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाल ही में अभी पिछले कुछ महीनों में जो अभी भारत में बहुत सारे जगहों पर बाढ़ का कंडीशन आया था तो बाढ़ के कंडीशन में बहुत सारे नदियों के जो डैम थे डैम के पानी को एकाग छोड़ा गया उसके निचले क्षेत्रों में जो है कि बाढ़ की कंडीशन फ्लड की कंडीशन आ गई थी तो उन जो है इन इन डिजास्टर्स से रिलेटेड जितने भी जो डैम्स हैं उन डैम्स के बारे में आप जो है कि सारी जानकारियां एकत्र कीजिए कि कौन कौन डैम्स थे जहां पर बाढ़ पानी को छोड़ा गया और निचले क्षेत्रों में पानी आ गया वो डैम है कहां किस रिवर पर है किस प्लेस पर है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके साथ ही अभी हाल ही में कुछ नेशनल पार्क भी जो है कि हाईलाइट में थे जैसे मुकुरथी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है ये किस वाइल्ड लाइफ जो है कि किसकी जो है कि जानवर के लिए फेमस है इसका सिचुएशन कहाँ है आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा न्योरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस वन्य जीव अभ्यारण इस तरह के जो क्वेश्चन जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा पूछा जाएगा अभी हाल ही हाल में यूनेस्को की जो हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में अभी हाल ही में जयपुर सिटीज को शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है जयपुर सिटी जो है कि कल्चरल प्लेस है अब यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में जयपुर को शामिल कर देने के बाद इंडिया के कितने ऐसे प्लेसेज हैं जिनको जो है कि यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है प्लस उनमें से कितने जो है कि ऐसे प्लेस हैं जो नेचुरल हैं कितने ऐसे प्लेस हैं जो कल्चरल हैं कितने ऐसे प्लेस हैं जो मिक्सड हैं इन तरह के सारे जो है कि क्वेश्चंस को आप क्या करिए एकुमलेट कीजिए और इनको क्लासिफाई करके इनको जो है तैयार कीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व हैं बायोस्फीयर इंडिया में जो है मात्र अट्ठारह बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ से भी बायोस्फीयर क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ से कुल 18 में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व को ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड किया गया है तो आई थिंक वी शुड नोन अबाउट द विच टाइप आर हाउ मेनी नेचुरल प्लेसेस लिस्टेड इन द हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में कितने ऐसे प्राकृतिक प्लेस हैं जिनको जो है लिस्टेड किया गया है इनके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि ये जो पोर्शन है ये करेंट भी हो सकता हो गया और साथ में ये जो है जोग्राफी से रिलेटेड है तो ये जोग्राफी का भी पार्ट हो गया प्लस इसके अलावा अभी हाल में कुछ बहुत सारी जो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से घटनाएँ घटित हुई हैं जैसे अभी कैर ट्रॉपिकल साइक्लोन इससे पहले फोनी ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था तो इन ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये आए थे ये कहाँ आए थे कहाँ ओरिजिनेट हुए थे उनके बारे में आपको जानना जरूरी है प्लस साथ में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे होता है ठीक है ट्रॉपिकल साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए क्यों जो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वाटर बॉडी पर ही क्रिएट होता है इस तरह के सारे जो है कि डिटेल जानकारी आपके पास होना चाहिए क्योंकि जोग्राफी से भी जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैंने बताया कि हाल फिलहाल में कोई न कोई अगर घटना घटित होती है उस टॉपिक से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जोग्राफी में ये साइक्लोन से रिलेटेड ये आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से आप देखिएगा प्लस साथ में आपके जितने भी वर्ल्ड की जो धाराएं हैं ओशियन करेंट्स हैं ओशियन करेंट से एक क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं ओशियन करेंट से आपके क्वेश्चन आएंगे जितने वर्ल्ड की जो है कि ओशियन करेंट्स हैं उसको आप जो है कि ध्यान से पढ़ जाइए हम अपने क्लास में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है कि ये क्लास लिए हैं हमने विथ मैप बना करके फिगर बना करके अलग अलग ओशियंस के करेंट्स को हमने जो है ड्रॉ किया है पढ़ाया हुआ है बेहतरीन ढंग से उसको जो है कि आप रिप्रेजेंट भी किया गया उसको जो हटाया गया और पढ़ाया गया आप सभी को पता है कि कौन सी करेंट कहाँ पर बहती है 
और आप अच्छी तरह से जानते हैं करंट दो प्रकार की होती है एक जो है ये वार्म करंट होती है कोल्ड करंट होती है तो वार्म करंट कौन कौन सी है कहाँ कहाँ पर ये फ्लो करती हैं कोल्ड करंट कौन कौन सी है ये कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं ये सारे जो है इन करेंट्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी होनी चाहिए प्लस साथ में और भी पोर्सन जो जोग्राफी के हैं उनको ध्यान से पढ़िए जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वोलकैनोज रॉक्स टाइप ऑफ रॉक्स मोशन ऑफ अर्थ एंड वर्ज द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ ये पृथ्वी की गतियां पृथ्वी गतियों से पढ़ने वाले इफेक्ट प्रभाव क्या क्या है ये सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनते हैं प्लस साथ में इंडियन जोग्राफी इंडियन में फिजिकल जोग्राफी जितना बढ़ाया गया पर्वत पहाड़ पठार इन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए मैक्सिमम कोशिश करिए कि जो करेंट्स से रिलेटेड जो जोग्राफी के टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर और ध्यान से और बेहतर ढंग से उसको तैयार करके जाइए बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को हमारे तरफ से एन डी सेकेंड एग्जाम में आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोग क्रैक करें और फाइनल सिलेक्शन लें थैंक यू धन्यवाद